இது மாதிரி ஒரு மருத்துவ முறை இருக்குதுங்கிறது வெளியே தெரியாம ஆங்கில மருத்துவ மருத்துவர்கள் வந்து எந்த சட்டத்தையும் ஃபாலோ பண்றதெல்லாம் கிடையாது ஒரு மனிதன் நோய் வந்து நோயாளியாகவே இருக்கணும்னா மருத்துவம் இதுக்கு அக்கபஞ்சர் மருத்துவத்தால் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களே இல்லை அந்த விஷயம்தான் என்னையவே அப்படி தலைகளாக திருப்பி போட்டுருச்சு நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அக்குகிலர் திரு போஸ் முகமது மீரா அவர்களை நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் மருத்துவம் தொடர்பான நிறைய சந்தேகங்களை அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு கராத்தை மாஸ்டரா இருந்த நீங்க வந்து ஒரு அக்குகிலரா மாறின அந்த தருணம் பத்தி சொல்லுங்க அதாவது இப்ப கராத்தே அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சேர்த்து தொட்டதுனால அதை பத்தியுமே சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் கராத்தே அப்படின்னாவே அது ஒரு மற்றவங்களாம் அடித்து ஒன்றும் இல்லாமல் தோஷம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் ஆனால் உண்மையிலேயே ஜப்பானியர்கள் அதுக்காக செய்யலை தங்களுடைய உடல் வளத்தையும் மன வளத்தையும் மேம்படுவதற்கான ஒரு பயிற்சியாக தான் அதை பார்த்தாங்க அப்போ அந்த உடல் வளம் மன வளமும் மேம்பட்டவனுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் கடந்து வர முடியும் எல்லா கடினங்களையும் எல்லா கஷ்டங்களையும் அது மனித ரீதியில் வந்தாலும் வாழ்க்கை ரீதியாக வந்தாலும் கடந்து வரக்கூடிய ஒரு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலை அது நான் மா தொடக்க நிலையில் அந்த கராத்தேங்கிற அந்த கலையை அப்படி தான் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த அடிப்படையில் தான் கற்றுக்கிட்டதுனால அது ஒரு சண்டை கலையாக நான் பார்க்கல கராத்தே அப்படிங்கிற அந்த கலையை கற்றுக்கிட்டு ஒரு நாள் கூட நான் இது வரைக்கும் பொதுமக்கள்கிட்ட யார்ட்டுமே சண்டை போட்டதில்லை தற்காப்பு கலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் தற்காப்புனா என்ன தற்காப்பு மற்றவர்கள் வந்து நம்மளை தாக்கும் போது இருக்கக்கூடிய தற்காப்பா நம்மளை நாமே ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய தற்காப்பாங்க தான் நம்ம யோசிக்கணும் இது வந்து செல்ஃப் கேட செல்ஃப் பில்டிங் கேரக்டர் அது இந்த தற்காப்புனா நம்மை நாமே ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாக நம்மளை தற்காத்து கொள்ள முடியுமே தவிர அந்த ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான எப்போ மனிதனுக்கு எப்போ ஒழுங்கு ஏற்படும் அப்படின்னா தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உடல் ரீதியான தேவையற்ற பலத்தை நம்ம வந்து திமுறுன்னு சொல்லுவோம் அந்த தேவையற்ற பலத்தை ஒழுங்குமுறைக்கு கொண்டு வர்ற பயிற்சி தானே இது இது மற்றவர்கள் கூட இப்போ சண்டை கூட கடை இல்லை அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் இதை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இதில் வந்து இப்போ வரைக்குமே அதுக்கான பயிற்சியையும் அதற்கு தேவையான விஷயங்களையும் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலிருந்து இந்த பயிற்சியை தொடங்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் அது நிச்சயமாக உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒரு தெளிவையும் ஒரு தீர்க்கத்தையும் ஒரு பலத்தையும் அது கொடுக்குது மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் பின்னணியாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் தான் அப்படி இருக்க இந்த தருணத்தில் மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உலகளாவிய எல்லா மக்களையும் வந்து அது அறிவியல் பூர்வமான மருத்துவமாகவும் ஆராய்ச்சி பூர்வமான மருத்துவமாகவும் அறிவு சார்ந்த அறிவாளிகளும் மேதைகளும் தான் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறையாகவுமே நம்ப வைக்கப்பட்டிருந்து அப்படித்தான் நம்பிக்கிட்டு இருந்த காலமாக இருந்தது அப்போ என்னுடைய துணைவியாருக்கு வந்து ஒரு தொந்தரவு வயிற்றில் கர்ப்பப்பையில் புண்ணு ஏற்பட்டு அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த கர்ப்ப வாயில் ஏற்பட்ட புண்ணு ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து தீர்வு என்ன சொன்னாங்கன்னா கர்ப்பப்பை எடுக்கிறத தவிர தீர்வு இல்லை அப்படின்னு எங்கள் குடும்ப மருத்துவர் வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு அப்போ என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய சகோதரி மூணு பேர் எங்களுடைய அண்ணன்மாருடைய மனைவி மூணு பேருக்குமே கர்ப்பப்பை எடுக்கப்பட்டு அவங்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டத்தில் கடைசி வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு இவங்க இந்த மருத்துவ ஆலோசனை வந்து உடன்பட முடியாமையே இருந்தது கர்ப்பப்பை எடுத்தால் அவங்கள நிரந்தர நோயாளியாகவே தொந்தரவுக்கு ஆளாக்கிடுவாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்த காலம் என்ன செய்யலாம் வேறு வழி எங்கேயாவது இருக்குமா இப்போதைக்கு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணுங்கிறாங்களே இதை ஏதாவது தள்ளி போகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது வழி செய்யலாமா அப்படிங்கிற யோசிச்சுக்கிட்டு தேடும் பொழுது மட்டும்தான் சென்னையில் இரண்டு மருத்துவர்கள் ஆங்கில மருத்துவத்தை படிச்சுட்டு அந்த ஆங்கில மருத்துவமே தப்பான மருத்துவ முறைன்னு எப்படி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுகளில் டாக்டர் சாமுவல் ஹானிமன் ஆங்கில மருத்துவத்துடைய எம்டியாக இருந்த மருத்துவர் ஆங்கில மருத்துவம் மனித குலத்தின் சாபக்கேடுன்னு எப்படி பரசாற்று அதனால் அவர் நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டாரோ அதுபோல் இப்போ இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கில மருத்துவத்தை படித்த இரண்டு டாக்டர் சகோதரர்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய டாக்டர் பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு மருத்துவர்கள் வந்து 
இந்த ஆங்கில மருத்துவமே மனித குலத்துக்கு சாபக்கேடு அப்படின்னு பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் பண்ணுறதாக கேள்விப்பட்டோம் அப்போ தருணத்தில் எல்லாம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தில் ஆங்கிலம் அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் அப்படின்னா என்னென்னு முழுசாக தெரியாத காலம் ஆகலை பெருசாக ப்ராப்ளம்லாம் ஆகலை பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருந்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா அக்குபஞ்சர் மருத்துவம்னா உடம்புலலாம் ஊசி குத்துவாங்க உடம்புக்குள்ளே ஒரு சில வழிகள் போகும் அப்படின்னு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர இது பெரிய நோய்கள் எல்லாம் அது நீக்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான மருத்துவ முறைன்னு அப்போல்லாம் தெரியாது பட் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு மருத்துவ முறையை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் அங்கே போகிறோம் அங்கே போனால் மருத்துவ முறை முறையே மாறி இருந்துச்சு எப்படின்னா அங்கே மருத்துவமனை நேரம் காலையில் ஆறு டு பத்து உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு புதுமையாக இருந்துச்சு சரி வந்துட்டோம் சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டோம் உட்காந்தா டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபீஸ் கேட்டாங்க டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபீஸ் கேட்குறீங்களே என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் திரும்ப கேட்குறோம் இல்லைங்க இங்கே தான் வழக்கம் இங்கே என்ன வழக்கம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் கட்டிட்டு டாக்டரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதாவது நான் சொல்கிறது கரெக்டாக தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இதோட மதிப்பு கூடுதல் இல்லை ஆமாம் இப்போ இருக்கிற இருபத் இருபதாயிரம் நிச்சயமாக இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சமமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸு அதுக்கு அடுத்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்தால் போதும் ஒவ்வொரு மாதமும் அடுத்தடுத்து வரும்போது வேறு இரநூறுவா தான் அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு பத்து சீட்டிங் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி ரிசப்ஷனில் தான் சொல்கிறாங்க இந்த பத்து சீட்டிங்லேயே உங்களுக்கு குணமாகலைன்னா அடுத்து ஒரு பத்து சீட்டிங்கு வெறும் நூறுரூவா தான் ஃபீஸு அந்த ரெண்டாவது இருக்க பத்து சீட்டிங்கிலையும் உங்களுக்கு நோய் குணமாகலைன்னா உங்களுக்கு நோய் முழுமையாக குணம் வர வரைக்கும் ஃப்ரீ தான் அப்படின்ட்டு ரிசப்ஷன்லேயே டாக்டர்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரிசப்ஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு என் சந்தேகம் வரலையா என்ன நோயினே தெரியாமல் எப்படி இப்படி சொல்கிறோம் அதுதான் எனக்கு பலவிதமான சந்தேகங்கள் வந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து உங்களுக்கு நோய் முழுக்க தேர்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுமே என்ன எங்களுக்கு நம்பிக்கை வருதுன்னா இந்த மருத்துவத்தை இவ்வளோ ஆணித்தரமாக இது வரைக்கும் எந்த ஆங்கில மருத்துவம் கூட சொன்னதே இல்லையே அதை விட இந்த மருத்துவத்தில் நாங்கள் பண்ணுறோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் சௌரியம் ஆயிரம்னு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானப்பூர்வமான அறிவியல் பூர்வமான அப்படின்னு மிகப்பெரிய பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே இந்த மருத்துவர் வாயிலேருந்து கூட கொஞ்ச நாளில் இந்த நோய் தீந்துரும்னு ஒருத்தவங்க வாயிலேருந்து சொல்லலை இங்கே ரிசப்ஷன் உட்காந்து ரிசப்ஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதை தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சு என்ன மருத்துவம் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத டாக்டர் போய் பார்க்க முடியாது கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சரி வந்துட்டோம் இவங்கெல்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்க கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் நம்புறதுக்கான சூழலையும் அந்த தருணமும் அப்போ நமக்கு இல்லை சரி ஏதோ ஒரு மருத்துவ முறை நம்பி வந்துட்டோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களே கேட்போம் அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு தான் கட்டி நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் எங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாங்க அங்கே எப்படி மெத்தட் அப்படின்னா பெரிய ஹாலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பெட்டு போட்டு பெட் பெட்டு பெட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து பத்து பேரை படுக்க வைக்கிறாங்க பத்து பேரை வந்து படுத்த உடனே டாக்டர் சொல்கிறாரு வந்து அப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது இப்போ அது என்ன செஞ்சாங்கன்னா நோயாளிட்ட என்ன செய்யுதுன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் நாடி பார்க்குறாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் நாடி பார்த்துட்டு நோயாளி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அதை கா டாக்டர் கேட்கவே இல்லை கவனிக்கவே இல்லை நாடியை மட்டும் துல்லியமாக கவனிக்கிறாரு அப்புறம் நாடி பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் வந்து உடம்புல கையில் காலில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் கொஞ்சம் நேரம் விரலில் வைக்கிறாங்க டச் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளேயும் அவங்க நோயாளி சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க தன்னுடைய தொந்தரவுகளை டக்குன்னு கையை எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது நிமிஷத்தில் ஆ உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் சரியாகும் அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம்னு சொல்லி டாக்டர் போயிடுறார் இதை பார்க்கல எப்படிங்க இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் எப்படி நினச்சேன்னா என்ன மாந்திரிகம் பண்ணுறாங்களா மந்திரிகம் பண்ணுறாங்களா இல்லை நம்மளெல்லாம் ஏமாத்துறாங்களா அதுவும் சிட்டியில் கொண்டு வந்து நம்மளை வச்சுக்கிட்டு நம்மளாம் கிராமத்துக்காரங்க நினைக்கிறாங்களா என்ன நடக்குது வர்றாரு தொடுறாரு சௌரியம் ஆயிரும் வர்றாரு தொடுறாரு சௌரியம் ஆயிரும் அப்படின்னா இது எப்படி நம்புறது அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு கோபமும் குழப்பமும் புரியாத நிலையும் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்க எல்லாம் பக்கத்தில் டாக்டர் வந்துட்டார் எங்களுக்கு மூ நாங்கள் மூணாவது ஆளாக இருக்கோம் அங்கே வந்து என்ன செய்து உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு நம்ம வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் போயிருக்கிறதுனால நம்ம மருத்துவனை ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருப்போம் இல்லையா என்னென்ன இது வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம்
அவர் ஏழாவது ஆள் பார்த்துட்ருக்கார் குழப்பம் வந்து எனக்கு அந்த நிலைக்கு அன்னைக்கு இருக்க சந்தர்ப்பத்துக்கு என்ன அக்கபஞ்சர் மருத்துவம்னா இன்றைய காலகட்டமாவது இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல மருத்துவமாக இருக்குது இன்றைக்கி மத்திய அரசு கூட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த மருத்துவத்தை மோடாப் தெரப்பி ஒரு துணை மருத்துவமாக அறிவிச்சுட்டு இப்போ வந்து இது ஒரு முழு மருத்துவமாக இன்றைக்கி அறிவிக்க அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய காலம் இது இப்போ அந்த காலம் வந்து அக்கமஞ்சர் மருத்துவம்னா ஒரு சீன மருத்துவங்கிற மட்டுமே தெரியுமே தவிர அது என்ன மாதிரி மருத்துவம் அது என்ன மாதிரி நோயை தீரும் எப்படி சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே தெரியாத காலத்தில் இவங்க இப்படி சொன்ன உடனே இப்படி செஞ்சுட்டு இப்படி போன உடனே பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நம்ப முடியாத விஷயமாக இருந்துச்சு நாங்கள் போய் வம்பா டாக்டரை சார் இங்கே வாங்க இந்த ஃபைலில் பாருங்கள் இந்த உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆங்கில மருத்துவம் படித்த அந்த மருத்துவர் அந்த ஃபைலையும் அந்த ரிப்போர்ட்டையும் பார்த்த விதம் தான் என்னை வாழ்க்கையிலேயே திருப்பி போட வச்சது இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க எல்லா மருத்துவர்களுமே ஃபைலில் தான் முக்கியமாக பார்த்து அந்த ஃபைலின் அடிப்படையில் தான் நோயாளி என்ன சொன்னாலும் என்ன சொல்லாட்டியுமே அதை கருதாமல் ஃபைலில் அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லிக்க அதை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் இவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த குப்பையை போய் மா இன்னும் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை தூக்கி போடுங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் குணமாயிடுவாங்க அப்படின்னு ஆணித்தரமாக சொன்னார் அந்த குணமாயிடுவாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஒரு உறுதித்தன்மை ஆணித்தரமான விஷயமாகவும் எனக்கு பட்டுச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த தருணத்தில் குணமாயிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே நல்லா தான் இருக்குது எப்படி நம்புறது உலகத்தில் இருக்க எல்லா மருத்துவர்களுமே வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதத்தை தீர்வே இல்லை உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலைக்கு போனாலும் இதை தீர்க்கவே முடியாதுன்னு எங்கள் குடும்ப டாக்டருமா அடித்து சொல்கிறாங்க அப்படி அடித்து சொல்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு குடும்ப டாக்டராகவும் ரொம்ப எங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டுக்கார மாட்டேன் வந்து நீ அந்த ஆப்ரேஷனை என்கிட்ட தான் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி அட்வான்ஸ் புக்கிங்கெலாம் பண்ணுறாங்க இப்படி இருக்க தருணத்தில் இந்த மருத்துவர் சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் குணமாக ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த மருத்துவ முறைக்குள்ள முத முத வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறது இந்த டோக்கன் வாங்குறதுலேருந்து இந்த பத்து பேரை படுக்க வைக்கிறதுலேருந்து இந்த டாக்டர் குப்பை அதை தூக்கி போடுங்கன்னு சொன்னதுலேருந்து இவங்களுக்கு பண்ண சிகிச்சை முறையிலேருந்து எனக்கு பெரிய குழப்பம் வந்துருச்சு புது முறையாக இருக்குது இது உண்மையா உண்மை இல்லையா ஆனால் கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் அதுக்கு நல்லா நீங்கள் நிறைய மருத்துவத்துக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பீங்க ஏழு வருஷமாக கடந்த இந்த மருத்துவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கடந்த ஏழு வருஷமாக பார்க்காத மருத்துவர்களில் அவகப்படாத துன்பம் இல்லை அப்போ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா எங்கள் மருத்துவர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஆப்ரேஷனை எவ்வளோ கொள்ள சீக்கிரம் செய்கிறீங்களோ நல்லது இல்லாட்டி அந்த புண் வந்து கேன்சர்ன்ற லெவலுக்கு வரக்கூடிய தன்மையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படி ஒரு 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 வார்த்தையை குணமாயிரும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் நம்ப முடியாமல் இருந்துச்சு இது சாத்தியமாக இப்படி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணி கர்ப்பப்பையே எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஒன்றுமே செய்யல சும்மா டொச் பண்ணாங்க இந்த டச்சில் சரியாகுமா என்ன அப்படின் குழப்பமாக இருந்துச்சு வெளியே வந்து உட்காந்தோம் வெளியே வந்து ரிசப்ஷனில் பார்த்தா அவங்க கிளினிக் டைம் ஆறு டு பத்து தான் அந்த பத்து மணி இந்த அந்த நாலு மணி நேரத்தில் வந்து ஒரு நானூறு நானூற்றம்பது பேர் பார்த்து முடிச்சுருவார் டாக்டரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி நம்ம இப்படி வந்திருக்கோம் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒருத்தவங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசுவோம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தவங்கிட்ட கேட்டால் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஒரு பெரியவர் தம்பி எனக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நாள் குடிச்சிட்டாங்க இப்போ அஞ்சு நாள்லேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு அப்படி சொல்லிட்டாங்க என் நண்பர் ஒருத்தர் தான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தார் சரி நான் அது ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி தான் நான் வந்தேன் நான் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா ரெண்டு பஸ்ஸு மாறி வரணும் கூட எனக்கு துணைக்கு ஆறில் வரணும் தம்பி அன்றைக்கி வந்தேன் இந்த ஐயா வந்து எனக்கு இப்படி டச் கொடுத்தாரு அதுலேருந்து நான் இப்போ வரைக்கும் நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ மூணு வருஷம் ஆச்சு மாதம் மாதம் வந்து ஐயா வந்து சும்மா பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் எனக்கு நோய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை அன்றைக்கே முடிஞ்சிருச்சு தம்பி அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் வந்து இந்த மருத்துவத்து மீது ஆச்சரியமான பார்வை கொடுச்சே தவிர முதலே நம்பிக்கை வந்திருக்குன்னு நிச்சயமாக சொல்லவே முடியாது ஆச்சரியம் கொடுச்சு இப்படி ஒரு மருத்துவ முறையாக இருக்குது அப்படின்னு சரி ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல மருத்துவத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம் மற்றவங்கள்லாம் கேட்கல பொதுவாக எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா எல்லாம் ஆங்கில மருத்துவத்தால் வந்து கைவிடப்பட்ட வாழ்க்கை பொறுவதும் மருந்து
அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்பத்திரினா இது வரைக்கும் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே போகிறேன் திரும்பி வரும்போது நோயாளிங்கிற பேரில் போகிறேன் இங்கே பார்த்தா நோயாளியாக உள்ளே வர்றேன் திரும்பி வரும்போது ஆரோக்கியமான நோயாளி போகிறேன் நோயாளிங்கிற பேர் மாறி ஆரோக்கிய நிலையில் போகிறானே இதில் நல்ல மருத்துவ முறையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் முழுசாக நம்ப முடியல சரி இங்கே வாங்க நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் எங்கள் கசன் வீட்டுக்கு இங்கே போயிட்டோம் இந்த இடத்துல இந்த எனக்கு என்ன தோதுன்னா ஏற்பட்டுறது இந்த கண்டிஷன் உங்களுடைய கண்டிஷன் என்னென்னா இங்கே மருத்துவத்துக்கு முன்னே வருத்த இங்கே மருத்துவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய துணைவியாருடைய உடல்நிலையும் மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த புண்ணு அதிகமாகி ரொம்ப தொந்தரவு அதிகமானது இல்லை அவங்களுடைய தூக்கம் கெட்டு போச்சு இரவு தூக்கமே கிடையாது நைட்டு வந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் எழுந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிடுவாங்க தூக்கமே வரலை இருட்டில் நடந்து போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எனக்கு தோணுது மாடியிலேருந்து கூட குதித்து பார்க்கலாமா அப்படின்லாம் தோணுதுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு மோசமான கண்டிஷனில் இருந்தவங்க அன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு எங்களுடைய கசின் சிஸ்டர் வீடு இங்கே இருக்குது நாங்கள் போயிட்டு சாயந்தரம் நைட்டு பஸ்ஸு அப்படிங்கிறதுனால அங்கே இருந்துட்டு போகலான்ட்டு அங்கே போயிட்டோம் அங்கே போனால் இந்த பகல் பொழுதில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு படுத்தாங்க ரெண்டு மணி வரைக்கும் அப்படி ஒரு தூக்கத்தை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு பகல் பொழுதில் வீட்டில் கெஸ்ட் இருக்க வீடுகளில் சத்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு இப்படி ஒரு தூக்கம் உங்களுக்கு வருது இது என்னால் இந்த மருத்துவம் வேலை செய்தோ அப்படிங்கிற மாதிரியான லேசாக அந்த மருத்துவத்தின் மீது ஒரு லேசாக பார்வையும் ஒரு நம்பிக்கையும் லேசாக ஏற்பட்டுச்சு அப்போ பகல் பொழுதில் அவங்க எப்போயுமே தூங்கவே மாட்டாங்க இரவு பொழுதுலேயே தூக்கம் இல்லாத காலம் நாங்கள் இந்த சிகிச்சைக்கு வந்திருந்த நேரம் இப்போ பகல் பொழுதுலேயே இவ்வளோ ஆழமாக தூக்கமான நிலை அவங்களுக்கு ஏற்படுதுன்னா இது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு மருத்துவம் இப்படி ஒரு நிலை இவங்களுக்கு ஏற்படுத்துது ஒருவேளை இந்த மருத்துவம் வேலை செய்தோ அப்போ நல்ல மருத்துவத்துக்கு தான் வந்திருக்கோமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு மாதம் மாதம் வந்து பார்க்குறோம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஒரு ஏழு மாதம் இருக்கும் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோம் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பார்த்துட்டு போக இல்லை பார்த்துட்டு போக பார்த்துட்டு போக அந்த உடம்புல கூடிய தொந்தரவுகளும் அந்த நோய் தன்மைகளும் குறைஞ்சிட்டு வர்றது எங்களால் உணர முடிஞ்சு ஒரு இடத்துல தொந்தரவுகளே இல்லை அப்படி நல்லா இருக்குது எனக்கு உடம்பு அப்படின்னு சொல்கிற நிலை வந்ததுக்கு பின்னாடி சரி நமக்குன்னு ஒரு நிலை அப்போவெல்லாம் என்னென்னா நாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பொதுவாக நம்மளை எப்படி பழக்கப்படுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னா நாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் அதை டாக்டர் வாயிலேருந்து கேட்டால் தான் நமக்கே ஒரு திருப்தி ஏன்னா நம்மளை அப்படி தான் பழக்கி வச்சுட்டாங்க ஆனால் உண்மை நிலை என்ன இருக்குன்னா ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கானா இல்லையாங்கிறது அந்த மனிதனை தவிர எந்த கொம்பனாலும் சொல்ல முடியாது நான் சுகமாக இருக்கேன் நான் சுகமாக இல்லை இதை வேறு யாராலும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன் நமக்கு நமக்கு என்ன மைண்டில் இன்றைக்கி வரைக்கும் செட் ஆகிருக்குன்னா நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்த்து டாக்டர் சொன்னால் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கிறது நம்மளே நம்புகிற அளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி மருத்துவம் நம்மளை வந்து கொண்டு போய்ட்டுருக்கு அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் திரும்பி கொண்டு திரும்பி போகிறோம் நல்லா இருக்கிறதுன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது அவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவுமே இல்லைன்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன வேணும் ஆனால் நமக்கு என்ன மனநிலை டாக்டர் கேட்டால் தான் டாக்டர் சொன்னால் தான் அதை நம்புகிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் ஆனால் யதார்த்த நிலை என்ன இருக்குன்னா அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளால் வந்து ஏற்றுக்கிற முடியாத தன்மையில் நம்ம பிராட்டப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் இந்த மருத்துவ முறைகளால் இந்த மருத்துவ துறைகளால் அந்த அடிப்படையில் திரும்பி எங்களுடைய குடும்ப டாக்டர் மாட்ட போகிறோம் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது என்னம்மா உனக்கு புண்ணு வந்து தடமே இல்லாத அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஆறி இருக்குது இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஆச்சரியமாக கேட்டாங்க அந்த விஷயந்தான் என்னையவே அப்படி தலைகளாக திருப்பி போட்டுருச்சு நாங்கள் திரும்ப வந்து எங்கள் டாக்டர் அம்மா போய் பார்க்கலாம் உனக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறீல வா நம்ம போய் டாக்டர் அம்மா போய் பார்ப்போம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிங்கிற ஐடியாவில் தான் நாங்கள் திரும்ப மருத்துவர் சொன்னால் கேட்டால் மருத்துவர் சொன்னால் தானே நம்ம அங்கே நம்புவோம் அப்படிங்கிற நிலையில் தான் நான் இருந்தோம் இப்போ வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் எல்லாமே அந்த அடிப்படையில் அந்த எங்கள் குடும்ப டாக்டர் போய் யார் அவங்க அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆப்ரேஷன் எங்கேயும் பண்ணக்கூடாதுன்னு உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு போனாலும் நீ எதுவுமே செய்ய முடியாது நீ ஆப்ரேஷன் பண்ணி கர்ப்பப்பை எடுக்கிற தவிர தீர்வே இல்லைன்னு சொன்ன அந்த மருத்துவர் வாயில் இருந்து அந்த புண்ணு இருந்த தடமே இல்லாத அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஆறி இருக்குது நீ என்ன பண்ணணும்னு ஆச்சரியமாக கேட்டாங்க இந்த கேள்வி இருக்கு இல்லையா அந்த கே
அது உடனே கவனமாக மருந்து ஆன்டிசெப்டிக் மருந்தை போடலைன்னா அது செப்டிக் ஆகி போய் அந்த பகுதியவே வெட்டி எடுக்கும் நிலமை வந்துடும்னு பயமுறுத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு வழி எங்கேன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு நாள் கூட அந்த எங்களுக்கு சிகிச்சை பார்த்த டாக்டரு வயிற்று பகுதியை ஒரு நாள் கூட அமைக்கையோ தொட்டோ பார்த்து கேட்டதே இல்லை அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பா பல்ஸ் பார்த்தது கையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தது கை பகுதி அதாவது முன் கை அல்லது முன்கால் இந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு நிமிஷம் டச் அது மென்மையாக சரியாயிரும் சரியாயிரும் சொல்லி அமைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இப்படி ஒரு மென்மையான ஒரு டச்சில் புண்ணு வந்து கொஞ்சம் அந்த புண்ணை நீங்கள் அப்படியே சீக்கிரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அது கேன்சர் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த புண்ணு தடம் தெரியாத அளவுக்கு அதை ஆற்றிருக்குன்னா இப்படி ஒரு மருத்துவ முறை இருக்குதுன்னு கூட வெளியே தெரியாமல் யார் தடுத்தாங்கிற கேள்வி தான் எனக்கு முதல்ல வந்துச்சு இந்த மருத்துவத்தை மக்கள் கடைப்பிடிக்கிறாங்க கடைப்பிடிக்கலைங்கிறது வேறு விஷயம் மக்களுக்கு காதுக்கு கூட எட்டாத அளவுக்கு யார் தடுத்தா ஏன் இது இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவ முறை இருக்குதுங்கிறத வெளியே தெரியாமல் போச்சு தடுத்தாங்கன்னு நினைச்சிங்களா இல்லை பரவாயில்லன்னு நினைச்சிங்களா இது இப்போ இது அதை தான் எனக்கு இப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு யார் தடுத்தா ஏன் மக்களுக்கு தெரிய விடாமல் போச்சு இப்படி ஒரு மருத்துவ முறையாவது இருக்குதுன்னாவது தெரிய தெரிய வச்சுருக்கணும்ல இது உண்மை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் இவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்னா மட்டும்தான் தீர்வுன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயம் கர்ப்ப பையை எடுத்தே ஆகணுங்கிற திட்டவட்டமாக ஒரு மருத்துவ முறை சொல்லுது இன்னொரு மருத்துவ முறையில் எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை எந்த விதமான துயரமும் இல்லை எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பெரிய சிரமம் இல்லை செலவும் இல்லாத அந்த எளிய முறையில் கம்ப்ளீட்டாக சரியாக இருக்குன்னா இப்படி ஒரு மருத்துவ முறை தானே முன்னாடி வந்து நிற்கணும் மக்களுக்கு மத்தியில் அப்போ இது வந்து இப்படி ஒரு மருத்துவ முறை இருக்கிறதவே தெரியாமல் ஆகிப்போச்சுன்னா அது என்ன அது என்னுமே புரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பமும் இந்த மருத்துவத்தின் மீது அதிகப்படியான கவனமும் ஈர்ப்பும் கூடுச்சு அப்போ இந்த மருத்துவத்தை படிக்கலாம் 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 நான் படிக்கலாம்னா மருத்துவம் பார்க்குறதுக்காக படிக்கலை தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் அந்த மருத்துவத்தை படிக்கும் பொழுது இந்த மருத்துவத்தில் படித்த அதோடைய சாரம் என்னவா சொல்லுதுன்னா அக்கபஞ்சர் மருத்துவத்தால் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களே இல்லைங்கிற சாரத்தை விளங்கின உடனே இந்த மருத்துவத்தை நான் ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்போது இந்த ஆங்கில மருத்துவம் என்ன சொல்லிச்சுங்கிற கம்பேரிசன் சேர்ந்து என் மைண்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கான காரணம் இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தை அந்தளவுக்கு நாம் பெருசாக நினச்சி பெருசாக நேசிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலம் ஆனால் ஆங்கில மருத்துவத்தில் இப்படி எங்கேயாவது சொல்லப்பட்டிருக்குதா நான் எந்த நோய்க்குமே அப்படி சொல்லப்படல நோயின்னு வந்துட்டால் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டு கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் ஆனால் இந்த மருத்துவத்தில் சொல்லுது நோய் தீர்க்க முடியாத நோயின்னு உலகத்தில் இல்லவே இல்லை இந்த மருத்துவம் சொல்லுது ஆனால் ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஐம்பத்தி மூணு வகையான நோய்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இந்த ஷெட்யூல் ஜேன்னு ஒன்று இருக்குங்கம்மா அதில் குணப்படுத்த முடியாது சட்டம் இருக்கு சட்டம் நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவு சட்டம்னு ஒன்று இருக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தோடைய சட்டமே இன்னொன்று என்ன தெரியுங்களா ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஒரு டாக்டர் வந்து மருந்து சீட்டில் மருந்து எழுதுனார்னா அந்த பார்மசிஸ்ட் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் எழுதுன்னா ஆங்கில மருத்துவ சட்டப்படி குற்றம் அதோட தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை எழுதியிருந்தால் ஆங்கில மருத்துவ சட்டப்படி குற்றம் இங்கே எல்லாம் அப்படி நடக்குதுங்களா காம்பினேஷன் ட்ரக்ஸ் நிறையாவே இங்கே தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை எழுதுனா குற்றம் அவருடைய மருத்துவ லைசன்ஸ் தடை செய்யப்படும் அவரை வந்து ஜெயிலில் தூக்கி போடக்கூடிய சட்டம் இருக்குது இதே மருத்துவம் எங்கே தோன்றி இருக்குதோ அந்த நாடுகளில் அவங்க இப்படி செய்கிறாங்க ஆனால் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துன்னு யாருக்கு தெரியும் டாக்டருக்கு மட்டும் தானே டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல டாக்டர் எழுதக்கூடாது இல்லை பொதுமக்கள் மீதான பொறுப்பு இருக்குல்ல மருத்துவனுக்கு எழுதக்கூடாது இல்லை இந்த சட்டம் வந்து இப்படி இருக்குது நடைமுறையில் இந்தியாவிலலாம் சட்டம் எல்லாம் கிடையாது ஆங்கில மருத்து மருத்துவர்கள் வந்து எந்த சட்டத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது மக்கள் மீதான பொறுப்பெல்லாம் இல்லை நமக்கு அது விஷயம் இல்லை இந்த மருத்துவம் வந்து இப்படி ஒரு மருத்துவ முறை இருக்குது இந்த மருத்துவத்தை படிக்க படிக்க என்ன தோ என்ன வருதுன்னா இந்த மருத்துவம் சொல்லுது உலகத்தில் மனிதருக்கு ஏற்படக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் இந்த மருத்துவ முறையில் முழுமையான தீர்வு இருக்குதுன்னு சொல்லுது இந்த மருத்துவத்தில் ஆங்கில மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லப்படுது மருத்துவத்தில் மரு நோயின்னு வந்துருச்சுன்னா அவன் வாழ்க்கை பூரா மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுது அப்போ ரெண்டையும் பார்க்கையில் இது மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது தீரவே தீராது நீ நோயாளியாக கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே அந்த மருத்துவம் அந்த நோயை நீ மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு போக விட்றாமல் நீ வச்சுக்கிட்டே இருக்
ஆனால் நோயாளிகளை போய் ஆக்கி நோயாளிகளை போய் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு எதுக்கு மருத்துவம் ஒரு மனிதன் நோய் வந்து நோயாளியாகவே இருக்கணும்னா மருத்துவம் இதுக்கு தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்